ഞങ്ങളും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവ തിരുനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ മൂന്നാം ഞായറാഴ്ച നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാണാൻ ഈ കോവിഡ് ബാധയുടെ ഭയാനകമായ ക്രൂരമായ പിടിയിൽ ലോകം മുഴുവൻ അമർന്നിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അവരുടെ വീടുകളിൽ ബന്ധിതരായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ തിരിശബ്ദം കേൾപ്പാൻ കർത്താവ് അവസരം തന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുക എന്തൊരു പദവിയാണത് എന്തൊരു ഭാഗ്യമാണത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുക ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുക വചനം ജീവിപ്പിക്കുമല്ലോ വചനം ചൈതന്യം തരുമല്ലോ വചനം ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് തട്ടി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുമല്ലോ വചനം ശക്തി തരുമല്ലോ വചനം നിത്യജീവൻ തരുമല്ലോ വചനം ദൈവമാകുന്നുവല്ലോ നിത്യജീവൻ്റെ വചനം ലഭിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വചനം തരണമേ എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വചനം അയച്ചു തരണമേ എന്ന് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ വരെ ഒരു കാര്യം നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ എനിക്കും വേണം കർത്താവിൻ്റെ കൃപ എനിക്കും വേണം യേശുവിൻ്റെ തിരുവചനം സ്തോത്രം ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായി നിൽക്കുകയല്ല നിങ്ങൾ ഒരുവനായി നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ വിനിയോഗപൂർവ്വം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു ദാസനായി നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു അടിമയായി നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു ദാസനായി ഒരു അടിമയായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഹിത നിവർത്തിക്കുവാൻ തക്കോണം തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നിങ്ങളെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാനിടയായതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു ഞാൻ അതിയായി സന്തോഷിക്കുന്നു കാരണം നിങ്ങളെൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടുകാരാണ് സ്തോത്രം നിങ്ങളെൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് സ്തോത്രം നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ വീട്ടുകാർ സ്തോത്രം സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വിനയപൂർവ്വം ഇരിക്കുകയാണ് വിനയപൂർവ്വം ഇരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രമീഡ നാളിലിരിക്കുന്നു ക്രൂസിൻ്റെ നിഴലിലിരിക്കുന്നു ക്രൂസിൻ്റെ നിഴലിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പാടാം കുരിശിൻ നിഴലിൽ തലചായ്ചനുദിനം ശ്രമിച്ചിടുന്നടിയാൻ കുരിശിൻ നിഴലിൽ തലചായ്ചനുദിനം വിശ്രമിച്ചിടുന്നടിയാൻ കുരിശിൻ സ്നേഹ തണലിൽ കൃപയിൻ ശീതള നിഴലിൽ പ്രാണപ്രിയൻ്റെ തൃക്കഴലിൽ പ്രാണപ്രിയൻ്റെ തൃക്കഴലിൽ കാണുന്ന ഭയമിന്നഴലിൽ കാണുന്ന ഭയമിന്നഴലിൽ കുരിശിൻ നിഴലിൽ തലചായ്ചനുദിനം ശ്രമിച്ചിടുന്നടിയാൻ സ്തോത്രം ശ്രദ്ധയോടിരിക്കുക പ്രാർത്ഥനയോടിരിക്കുക ജാഗരണത്തോടിരിക്കുക സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥിക്കാം നല്ല ദൈവമേ സ്നേഹമുള്ള പിതാവേ മനോഹരമായ ഒരു കറുത്ത ദിവസം കൂടെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അപ്പൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നുകൂടി ഇരിപ്പാന്തക്കണം അടിയങ്ങളെ സഹായിച്ച അത്ഭുത സ്നേഹത്തിനായി സ്തോത്രം കർത്തൃ ദിവസത്തിൽ കർത്താവേ എന്നിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ശിക്ഷൻ ആത്മവിഭസനായി ഞങ്ങൾ തിരുവേനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ന് പകൽക്കാലും നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ആ സ്വർഗീയമായ അനുഭവം നൽകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് എൻ്റെ മക്കളായ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ കർത്താവെ ഒരു ഹൃദയത്തോടെ ഒരു മനസ്സോടെ ഒരാഗ്രഹത്തോടെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെ യേശു അപ്പൻ്റെ പൊന്നുമുഖത്തേക്ക് ഇന്ന് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് പതനഘട്ട എല്ലാവരുടെയും മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു എന്ന് തിരുവഴുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവെ ആ അത്ഭുത 
അത്ഭുതം ഇന്ന് പകൽക്കാൽ ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ നടക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വചനം ലഭിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചു എന്ന് തിരുവഴുത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ന് പകൽക്കാൽ കർത്താവ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ആഞ്ഞു തറയ്ക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വചനത്താലുള്ള വീണ്ടും ജനന് നടക്കണമേ പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി തീർക്കണമേ പുതു മനുഷ്യനാക്കി തീർക്കണമേ പുതിയ ആത്മാവിനെ പകരണമേ പുതിയ കൃപകൾ പകരണമേ പുതിയ സ്തുതി തരേണമേ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാക്കി ദിവസം തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തിരുവന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നിന്റെ പ്രിയ മക്കളെ ഓരോ ദിവസവും ഇരട്ടി ആത്മാവിൽ നിറച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തരുവാൻ തൊക്കണം കർത്തൃകാരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അത്ഭുത സ്നേഹത്തിനായി സ്തോത്രം കർത്താവ് നിന്റെ പ്രിയദാസനെ ഈ നാളുകളായി അത്ഭുതകരമായ നീ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്ഭുത സ്നേഹത്തിനായി സ്തോത്രം കർത്താവെ എല്ലാവർക്കും ഒരു അതിശയ വിഷയമായി കർത്താവെ തീർന്നു തീർന്നു അവസാനിച്ചു എന്ന് ശത്രുക്കൾ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ മരിച്ചവിടെയിടയിൽ നൂർത്തൽ നേട്ടവനെ പോലെ എൻ്റെ ദാസനെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിറച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവെ തിരുവന തരുവാൻ അവിടെ നിന്ന് നിർത്തി അത്ഭുത സ്നേഹത്തിനായി സ്തോത്രം മറ്റേ തിരുവന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന മക്കൾക്കായി സ്തോത്രം വാർദ്ധക്യത്തിലും പച്ച പിടിച്ചും അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടിരിക്കുക എന്നൊക്കെ നിന്റെ മക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ഇന്ന് ബൽക്കാലം ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന നിന്റെ മക്കളുടെ മേൽ എല്ലാവരുടെ മേലും നിന്റെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പകരണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എല്ലാ കാര്യം ഞങ്ങളോട് കൂടി ഇരിക്കണമേ ഇതുവരെ നടത്തിയ എല്ലാ അത്ഭുത കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപ അവിടെ കേൾക്കണമേ ആമേൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തുതി കർത്താവിന് സ്തോത്രം നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച നമ്മെ സ്നേഹിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കാം ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സ്തോത്രത്തോടെ നന്ദിയോടെ നന്മയോടെ അവൻ ചെയ്ത നന്മകളെല്ലാം നമുക്ക് ഓർക്കാം യേശു രാജാവിനെ ആരാധിക്കാം ta 
സർവീതിയും ആയിത്തീർന്നതാൻ പൂർണ്ണരാ സർവീതിയും ആയിത്തീർന്നതാൻ ഭാഗ്യവാൻ സർവീതിയും ആയിത്തീർന്നതാൻ ആരാധിക്കാം സർവീതിയും ആയിത്തീർന്നതാൻ പൂർണ്ണരാ സർവീതിയും ആയിത്തീർന്നതാൻ ഭാഗ്യവാ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്നത്തെ തിരുവചന ചിന്തയ്ക്കായി വേദപുസ്തകത്തിലെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാരംഭമായി വായിക്കാം വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ സമയമായപ്പോൾ അവൻ അപ്പോസ്തലന്മാരുമായി ഭക്ഷണത്തിനായിരുന്നു അവൻ അവരോട് ഞാൻ കഷ്ടമനുഭവിക്കും മുമ്പേ ഈ പെസഹ നിങ്ങളോടുകൂടെ കഴിപ്പാൻ വാഞ്ചയോടെ ആഗ്രഹിച്ചു കൃതാവ യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയ വാഞ്ചയെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഫെർവൻ ഡിസയർ അതിയായ ആഗ്രഹം അതിയായ വാഞ്ച കൃതാവ യേശുവിൻ്റെ അതിയായ വാഞ്ച എന്തിനുള്ള വാഞ്ചയായിരുന്നു അത് ഈ പെസഹ നിങ്ങളോടുകൂടെ കഴിപ്പാൻ ഞാൻ വാഞ്ചിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെസക എന്ന ആ ആചാരത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരത്തിനോ വേണ്ടിയുള്ളതായ ഒരു വാഞ്ചയായിരുന്നില്ല മറിച്ച് തൻ്റെ കൂടെയുള്ള നിസ്സാരന്മാരും എളിയവരും ഒന്നിനും കഴിവില്ലാത്തവരുമായ തൻ്റെ അപ്പോസലന്മാരെ എല്ലാത്തിലും തികവുള്ളവരാക്കുവാൻ ഉള്ളതായ ഒരു വാഞ്ചയായിരുന്നു അത് പ്രിപ്പയർ ദ ലീസ്റ്റ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ഏറ്റവും നിസ്സാരന്മാരെ ഏറ്റവും നല്ലതിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുവാനുള്ളതായ ഹൃദയ വാഞ്ച സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോസലന്മാരെ മാത്രമല്ല നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഒന്നിനും കഴിവില്ലാത്തവരും പ്രാഗൽഭ്യമില്ലാത്തവരും സമർപ്പണമില്ലാത്തവരും വിശ്വാസം ഏറ്റവും കുറവുള്ളവരുമായി നമ്മളെ സംശയത്തിൻ്റെയും അവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും മൂർത്തിഭാവമായി നമ്മളെ എല്ലാത്തിലും തികവുള്ളവരാക്കുന്നതായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വാഞ്ച വൈ ബി ആർ ദ ലീസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം പഠിപ്പുള്ളവരാണ് പലരും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് നല്ല ഉദ്യോഗമുണ്ട് നല്ല വ്യക്തിത്വമുണ്ട് നല്ല പാരമ്പര്യമുണ്ട് വലിയ ഉന്നത കുലത്തിലാണ് ജനിച്ചത് 
പലതും പലതും നമുക്ക് മേന്മയായി പറയാനുണ്ടെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രൈസ്തവരെന്നറിയപ്പെടുന്ന വിശ്വാസികളെന്നറിയപ്പെടുന്ന നാം ആത്മീയമായി ഒട്ടപൂജ്യമായി പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണമെന്താണ് ഒരു പക്ഷേ അത്ര എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുകയില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നാം ബാക്കി എല്ലാത്തിലും മുൻപന്തിയിലും കഴിവും പ്രാഗൽഭ്യമുള്ളവരാണെങ്കിലും ആത്മീയമായ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നാം അനേകരും വട്ടപൂജ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം ആത്മീയമായി വട്ടപൂജ്യമായി പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം വേദപുസ്തകത്തോടുള്ളതായ നമ്മുടെ ബന്ധമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാകുന്ന വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം സത്യമെന്ന് വിശ്വസിക്കാത്ത ആർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പ്രസംഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഒരിക്കലും ആത്മീയമായി ഉയരുവാനോ സ്വന്തം മക്കളെയോ മറ്റുള്ളവരെയോ ഉയർത്തുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അത് അധിക പങ്കും ദൃക്സാക്ഷി വിവരണമാണ് ഓരോ തലമുറയിൽ ജീവിച്ച ദൈവക്കൾ അനുഭവിച്ചതായ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൻ്റെയും കണ്ട വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങളുടെയും ദൃക്സാക്ഷി വിവരണമാണ് വേദപുസ്തകത്തിലുള്ളത് കുറേയേറെ ഭാഗങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവർക്ക് കൊടുത്തതായ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമാണ് ഈ വചനം വായിച്ചാൽ നമുക്കെന്താണ് ലഭിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിച്ചാൽ നാമും പലതിൻ്റെയും അനുഭവ സാക്ഷികളാകും പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നാം ദൃക്സാക്ഷികളാകും മാത്രമല്ല നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം കൃത്താവ യേശുക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്നുള്ളതായ ആ വലിയ ഹൃദയ നിർണയമാണ് വചനം വായിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ വചനം പറയുന്ന ഞാനും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ അനേകരും ക്രൈസ്തവരാണ് ക്രൈസ്തവരെ കണ്ടും കേട്ടും മുട്ടിയൊരുമി നടക്കുന്നവരാണ് നാം എവിടെയും പള്ളിയിലും ആരാധനാ സ്ഥലത്തുമെല്ലാം പക്ഷേ നമുക്ക് പരസ്പരം അറിയാവുന്ന ഒരു സത്യമായ യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് അധികം പേരും വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നവരല്ല അക്രൈസ്തവരായ നമ്മുടെ പരിചയക്കാർക്ക് സ്നേഹിതന്മാർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു പച്ച പരമാർത്ഥമുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അനേകരും സത്യവേദപുസ്തകം അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുന്നവരല്ല സഹോദരങ്ങളെ നാം ആത്മീയമായി വട്ടപൂജ്യമാകുന്നതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം വേദപുസ്തകത്തോടുള്ളതായ നമ്മുടെ അവഗണനയും അലക്ഷ്യവുമായ മനോഭാവമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം നാം സത്യവചനം ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ ഭദ്രത നാം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു വിശ്വാസം ലഭിക്കണം എന്ത് വിശ്വാസമാണത് ജീവനുള്ള ക്രിസ്തു സർവശക്തനാണ് കൃതാവ യേശു ക്രിസ്തു സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് ആ വിശ്വാസം ലഭിക്കണം ഒന്ന് യോഹന്നാൻ നാലിന് നാല് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാകുന്നു അവരെ ജയിച്ചു പിരിക്കുന്നു നിങ്ങളിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ നിങ്ങളിലുള്ളവൻ ആരാണ് നിങ്ങളിലുള്ളവൻ അതാണ് നാം അറിയേണ്ടത് നിങ്ങളിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനെ ജയിച്ചവനാണ് നിങ്ങളിലുള്ളവൻ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ലോകത്തിലുള്ളവൻ പിശാചാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിലുള്ളവനായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭുവും അധികാരിയുമായ ആ പിശാചിന് ജയിച്ചവനാണ് എന്നുള്ളതായ ആ നിർമ്മലവും സത്യവുമായ വിശ്വാസം നമുക്ക് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭദ്രത നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ അവിശ്വാസമാണ് നമ്മളെ ആത്മീയമായി വട്ടപൂജ്യമാക്കുന്നത് മൂന്നാമതൊരു ചെറിയ മനോഭാവവും കൂടെ ഞാൻ പറയാം നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്രകാരം വായിക്കാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതായ ഒരു മനോഭാവമാണത് നമ്മൾ എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നൊരു പരാജയമാണത് എന്താണ് ആ പരാജയത്തിൻ്റെ പേര് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ വരി മാത്രം വായിച്ചാലും മതി സുഖിയന്മാരുടെ പരിഹാസവും 
അഹങ്കാരികളുടെ നിന്നയും സഹിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മനം ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നു നാം എപ്പോഴും മനസ്സും അടുത്തു പോകുന്നവരാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ പരിഹാസം മറ്റുള്ളവരുടെ ഭീഷണി മറ്റുള്ളവരുടെ നിന്ന അപമാനം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നേരെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മീയമായ മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന മനസ്സ് മടുത്തു പോകുന്ന മനസ്സാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലായാലും നമ്മുടെ ഓഫീസിലായാലും കൂട്ടായ്മയിലായാലും ശുശ്രൂഷാ രംഗത്തായാലും ആരാധനാ സ്ഥലത്തായാലും നമ്മുടെ മനസ്സ് എളുപ്പത്തിൽ മടുത്തു പോകുന്ന മനസ്സാണ് അതാണ് നമ്മുടെ പരാജയത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കാരണം സഹോദരങ്ങളെ മനസ്സ് മടിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറയും ദാസന്മാരുടെ കണ്ണ് യജമാൻ്റെ കയ്യിലേക്കും ദാസിമാരുടെ കണ്ണ് യജമാനത്തെ കയ്യിലേക്കും എന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിങ്കലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം എപ്പോഴും ആ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരായിരിക്കണം നമ്മുടെ കണ്ണ് ആത്മീയമായ കണ്ണ് ഇമപെട്ടാതെ ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ആ ഒരു ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അപമാനത്തെയും നിന്നയെയും പരിഹാസത്തെയും എല്ലാം സഹിച്ച് നമുക്ക് ആത്മീയമായും നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ തിരുവചനം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കാം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളായിരിക്കാം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിരിക്കാം ശുശ്രൂഷകന്മാരായിരിക്കാം സഹോദരങ്ങളെ പല രംഗത്ത് നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നവരായിരിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നിർണ്ണയിക്കുക ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും മനസ്സും എടുത്തതായ ഒരു മനോഭാവത്തോടിരിക്കില്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ മടുപ്പ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നോക്കും അവൻ്റെ ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കും അവൻ്റെ ഒന്ന് മുഖത്തേക്ക് നോക്കും സഹോദരങ്ങളെ ആ നല്ല ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ മടുപ്പ് മാറും മരവിപ്പ് മാറും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാൻ നാം ഇരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ദേവാലയത്തിൽ പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട പുരോഹിതന്മാർ ഇതില്ലെന്ന പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാനുള്ള ഒരലസമായ റിപ്പോർട്ട് കൂടെ നാം ഇരുന്നാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ദൈവവചനം ആസ്വദിക്കുവാനോ അതിൻ്റെ ഫലമനുഭവിക്കുവാനോ നമ്മുടെ നിസ്സാരതയിൽ നമുക്ക് ഉയരുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല നമ്മൾ ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവം തരുന്നത് എന്നാൽ ആ ഉയർച്ച നാം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവക്കളെ നാം ആഴത്തിലും നാം ഹൃദയ സമർപ്പണത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കണം ആരാണ് നമ്മുടെ ശത്രു നാം വായിച്ച വാക്യ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു ഞാൻ അതിയായി വാഞ്ചിക്കുന്നുവെന്ന് അതിയായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയും ഹി ലവ്ഡം ടു ദ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി സ്നേഹത്തിന് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ ആ പരമാവധി സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് അവരെ വളർത്തുവാനും ഉയർത്തുവാനും ഞാൻ പരമാവധി ആഗ്രഹിക്കുന്നു വാഞ്ചിക്കുന്നു എന്ന് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ശത്രു ആരാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം പഴയ നിമകാലത്ത് ഇസ്രായേൽ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ നാം കാണുന്ന ഭയങ്കരനായ ശത്രുവാണ് പറവ രാജാവ് ഇസ്രായേൽ ദിനത്തെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ആത്മീയമായും പീഡിപ്പിച്ചു അവർ അവശരായി ആഹാരമില്ലാതെ ഭക്ഷണമില്ലാതെ സഹോദരങ്ങളെ ശാരീരിക പീഡയേറ്റ് അവർ വലഞ്ഞു എന്നാൽ ആ പറവോനാണോ വാസ്തവത്തിൽ ഏറ്റവും കഠോരനായ ക്രൂരനായ ശത്രു നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറന്നു കിട്ടുമ്പോൾ ആത്മീയമായി നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ മനസ്സിലാകും അതിനേക്കാൾ ഭയങ്കരനായ ഒരു ശത്രുവുണ്ട് പറവ രാജാവർ മനുഷ്യനായിരുന്നു പിശാജ് അവനിൽ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു സത്യമാണ് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഭയങ്കരനായ ഒരു പിശാജുണ്ട് അവൻ്റെ ഉരുക്കുമുഷ്ടിയിൽ നമ്മളെ അമൃത്തി കളയുന്നതായ ഒരു പിശാജുണ്ട് ആ പിശാജ് വാസ്തവത്തിൽ ആരാണ് അത് പിശാജാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനറിയാം പക്ഷേ ആ പിശാജ് ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം അതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാം ആത്മീയത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ പിശാജ് ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ പിശാജ് ആരാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേദപുസ്തകം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും അത് മറ്റാരുമല്ല നാം സന്തോഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ പാപ സ്വഭാവമാണ് നമ്മളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ഇടിച്ചു താഴ്ത്തുന്ന നമ്മളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കുന്നതായ ആ ഭയങ്കര പിശാജെന്ന് പറയുന്നത് നാം സന്തോഷിക്കുന്നതായ നമ്മുടെ പാപ സ്വഭാവങ്ങളാണ് നാം ഏതെല്ലാം പാപ സ്വഭാവങ്ങളിലാണ് സന്തോഷിക്കുന്നത് 
ഒരു പാപം ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം ഒരു അവിഹിതമായ വേഴ്ചയ്ക്കോ ഒരു അന്യായമായ സമ്പാദ്യത്തിനോ ഒരു നുണ പറഞ്ഞ് ജയിക്കുമ്പോഴോ ഒരു കാര്യസ്വാധ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കൗശലം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ജയത്തിൽ നാം സന്തോഷിക്കാറില്ലേ നാം അതിൽ ആനന്ദിക്കാറില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ അതല്ലേ പിശാജ് എന്ന് പറയുന്നത് അവനല്ലേ ഏറ്റവും ക്രൂരനായ പിശാജ് ആ പിശാജാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അവനെയാണ് നാം ജയിക്കേണ്ടത് ആ ശത്രുവിനെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിയമക്കളെ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉയരുവാനും വളരുവാനും സാധിക്കാത്തത് നീതിവാൻ ആരുമില്ല എന്ന് വേദവസ്ഥം പറയുന്നു ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു ഒരുപോലെ ദൈവതേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു എന്ന് വേദവസ്ഥം പറയുന്നു നാം അത് ഏറ്റുപറയും നീതിവാൻ ആരുമില്ല നുണ പറയാത്തവൻ ആരുമില്ല മദ്യപിക്കാത്തവൻ ആരുമില്ല കൗശലം കാണിക്കാത്തവൻ ആരുമില്ല കുറ്റം പറയാത്തവൻ ആരുമില്ല വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കാത്തവൻ ആരുമില്ല എല്ലാവരും വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ന്യായീകരിച്ചുള്ളതായ നമ്മുടെ ആ ജീവിത മനോഭാവമാണ് നമ്മുടെ പരാജയത്തിൻ്റെ കാരണം എന്നാൽ ദ ലീസ്റ്റിനെ ദി ബെസ്റ്റ് ആക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഭഗവാനായ പോലീസ് അപ്പോസോലൻ തന്നെത്താൻ പറയും ഞാൻ അപ്പോസോലന്മാരിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനായിരുന്നു എന്ന് സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോസോലന്മാരിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനായിരുന്നു എന്ന് താൻ പറയുമ്പോൾ തൻ്റെ ഏതൊരു അനുഭവം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് താൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് റോമാലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഭാഗ്യവാനായ പോലീസ് തന്നെത്താൻ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നൊരു വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും റോമർ ഏഴിൻ്റെ പതിനാലും ഒന്ന് കോരന്ത ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അമ്പത്തി ഏഴാം വാക്യവും നമുക്ക് വായിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒന്നുമില്ലാത്തവനെ ദൈവം ഉയർത്തിയെടുത്തതെന്ന് ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ന്യായപ്രമാണം ആത്മീകമെന്ന് നാം അറിയുന്നുവല്ലോ ഞാനോ ജഡമയൻ പാപത്തിന് ദാസനായി വിൽക്കപ്പെട്ടവൻ പാപത്തിന് ദാസനായി വിൽക്കപ്പെട്ടവൻ തന്നെ പാപത്തിന് ദാസനായി വിൽക്കപ്പെട്ടവൻ തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ നോ സിൻ നോ മോർ സിൻ പാപം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ളതായ ഒരു പ്രാപ്തി പൗലൂസനുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് അപ്പോസ്വരം തന്നെ വിനയത്തോട് പറയുകയാണ് ഇനിമേൽ പാപം ചെയ്യുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു സമർപ്പണമെടുക്കാനുള്ള ഒരാത്മീയ പ്രാഗൽഭ്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അത്രയും ചെറിയവനായിരുന്നു അത്രയും കഴിവ് കുറഞ്ഞവനായിരുന്നു പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തു എന്നെ ആരാക്കി അതാണ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അമ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഹലലുയ ദൈവക്കളെ പോസലം പറയുകയാണ് പാപം ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ആത്മീയ പ്രാഗൽഭ്യം പോലും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തിരം എനിക്കെല്ലാ പാപത്തിൻ്റെ മേലും ജയമനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എൻ്റെ സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ടല്ല യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തിരമുള്ളതായ ജയം സഹോദരീയ സഹോദരന്മാരെ ഇതാണ് ജയമെന്ന് പറയുന്നത് ദ ലീസ്റ്റ് ബിക്കയും ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ലാത്തവനെ ഉയർത്തിയെടുക്കുന്നവനായ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ അത്ഭുത ശക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പ്രസംഗിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായും സത്യസന്ധമായും ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനം സത്യവേദ പുസ്തകം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അത് മുഴുവനും സത്യമാണെന്നുള്ളതായ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ആരെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ ആത്മാവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ പോയി ഇരിക്കുവാനോ കേൾക്കുവാനോ സമർപ്പണം എടുക്കുവാനോ ഇടയായാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വീര്യം പ്രവർത്തിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വീര്യം പ്രവർത്തിക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വീര്യം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബലഹീനനായി ഞാൻ ഈ വാക്ക് പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വീര്യം പ്രവർത്തിച്ചു ഒരഹങ്കാരമില്ലാത്ത ഹൃദയം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ദൈവക്കളെ എന്നാൽ താഴുന്ന ഹൃദയം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിച്ചു മാനസാന്തരപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്താണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത് എ യീൽഡിങ് ഹാർട്ട് ഒരു കീഴടങ്ങുന്ന ഹൃദയം എനിക്ക് കിട്ടി ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുന്ന ഒരു ഹൃദയം എനിക്ക് കിട്ടി എ റെസ്റ്റോണൻ ഹാർട്ട് പ്രതികരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നതായ ഒരു ഹൃദയം എനിക്ക് കിട്ടി കൃപയാണത് കൃപയാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല സഹോദരങ്ങളെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ആഹാരത്തിന് വഴിയുണ്ടായി എൻ്റെ മക്കൾക്ക് പഠിക്കാനിട വന്നു എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് രോഗസൗഖ്യം കിട്ടി എൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് മാനസ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി അവർ മരിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പോകാനി
കാഴ്ചത് സമയമായപ്പോൾ അവൻ വന്നു സമയമായപ്പോൾ എന്തിനുള്ള സമയം ആഹാരത്തിനുള്ള സമയമാണോ ചടങ്ങിനുള്ള സമയമാണോ അല്ല പിശാചിനെ അവൻ്റെ തലയ്ക്ക് അടിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള സമയമായി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമയമായി എന്ന് യേശുവിനറിയാം സമയമായപ്പോൾ അവൻ വന്നു പിശാചിൻ്റെ തലയ്ക്ക് അടിച്ചു പിശാചിൻ്റെ തല തകർത്തു സമയമായി എന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞു അലയലിയ ദൈമക്കളെ നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാനുള്ള സമയമായി നേശുവിനറിയാം നിങ്ങളെ താലോലിക്കാനുള്ള സമയമായി നേശുവിനറിയാം നിങ്ങളെ തൊടാനുള്ള സമയമായി നേശുവിനറിയാം നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കാനുള്ള സമയമായി നേശുവിനെ അറിയാം നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ കണ്ണ് തുറന്നു കിട്ടാനുള്ള സമയമായി നേശുവിനറിയാം നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കാനുള്ള സമയമായി നേശുവിനറിയാം നിങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിക്കാനുള്ള സമയമായി നേശുവിനറിയാം നിങ്ങളെ പന്തിയിലിരുത്തുവാനുള്ള സമയമായി നമ്മനറിയാം സമയമായപ്പോൾ അവൻ വന്നു വാഞ്ചയോടുകൂടെ ഇരിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നല്ലവനായ യേശു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹത്തോടെ നിൽക്കുന്നു നല്ലവനായ യേശു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്ന് സാരന്മാരായി നമ്മളെ ഉയർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആ യേശുവിനെ വിളിക്കാം ആ നല്ലവനായ യേശുവിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആകാംക്ഷയോടെ വിളിക്കാം ആഗ്രഹത്തോടെ വിളിക്കാം യേശുവെ നിസ്സാരനെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമേ തിരുവചനത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവചനം വായിക്കുവാനും കേൾക്കുവാനും അനുസരിക്കുവാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നെ സഹായിക്കണമേ സമയമായി കർത്താവെ എന്നെ ഉയർത്തേണ്ട സമയമായി എന്നെ സഹായിക്കേണ്ട സമയമായി എന്നെ ഒന്ന് ജയിപ്പിക്കേണ്ട സമയമായി എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തരേണ്ട കാലമായി എനിക്കൊരു ഭവനം തരേണ്ട കാലമായി കർത്താവെ എനിക്കൊരു ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാട് തരേണ്ട കാലമായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നെ സഹായിക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപയോട് കെടുത്തരം തരുമാറാകണമേ ആമീൻ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ സ്നേഹവന്ദനം നാൽപ്പതാം സങ്കീർത്തനം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിച്ചു കേൾക്കാം നാശകരമായ കുഴിയിൽ നിന്നും കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിൽ നിന്നും അവൻ എന്നെ കയറ്റി എൻ്റെ കാലുകളെ ഒരു പാറമേൽ നിർത്തി എൻ്റെ കാലുകളെ ഒരു പാറമേൽ നിർത്തി എൻ്റെ ഗമനത്തെ സ്ഥിരമാക്കി എൻ്റെ ഗമനത്തെ സ്ഥിരമാക്കി അവൻ എൻ്റെ വായിൽ പുതിയൊരു പാട്ട് തന്നു നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തുതി തന്നെ പാറമേൽ നിർത്തി ഗമനത്തെ സ്ഥിരമാക്കി നിലനിൽക്കുന്നതായ ക്രിസ്തീയ ഓട്ടം സ്റ്റെഡ് ഫാസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്റ്റാൻഡ് ഫേം അതാണ് നമ്മുടെ ധ്യാന വിഷയം രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ മുമ്പ് കൂട്ടി അറിഞ്ഞിരിക്ക കൊണ്ട് അധർമ്മികളുടെ വഞ്ചനയിൽ കുടുങ്ങി സ്വന്തം സ്ഥിരത വിട്ട് വീണു പോകാതിരിപ്പാൻ സ്ഥിരത വിട്ട് വീണു പോകാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിപ്പി വഞ്ചന ഉണ്ടാകും ആത്മീയ ഗോളത്തിൽ ദൈവമക്കളെ വഴിതെറ്റിക്കുവാൻ വഞ്ചകനായിരിക്കുന്ന പിശാജ് സർവ്വതന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട് വഴിതെറ്റിക്കുവാൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നുള്ളതായ നോട്ടം മറ്റ് പദത്തിലേക്കും തിരിച്ചു മാറ്റുവാൻ എബ്രാഹിം കൃതിയേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം സകല ഭാരവും മുറുകപ്പെട്ടുന്ന പാപവും വിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക സ്ഥിരതയോടെ സ്റ്റാൻഡ് ഫേം വീഴാതെ ഉലയാതെ താഴാതെ തളരാതെ സ്ഥിരമായി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസം അതിന്ന് വളരെ ചുരുക്കം പേരിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ സാധാരണ നാം കേൾക്കുന്ന പോലെ ആരംഭ ചൂരത്തുമുണ്ട് ആദ്യ സ്നേഹമുണ്ട് ആദ്യത്തെ ലഹരിയുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നീട് അത് തണുത്തു പോവുകയാണ് പലപ്പോഴും അവസാനം അത് കെട്ടുപോവുകയാണ് ഈ കാലത്ത് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ജയാളികളായി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഉറച്ച് നിന്നേ പറ്റുകയുള്ളൂ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ നാം നിലനിൽക്കണം ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ നാം സ്ഥിരതയോടെ ഉറച്ച് നിൽക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഫിലിപ്പർക്കെതി ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം അതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാല് വെച്ച് ഓട്ടം തുടങ്ങിയ ദൈവ മക്കൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ കാര്യമൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഏതിലാണ് നാം ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടത് നിലനിൽക്കേണ്ടത് 
അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയരും വാഞ്ഛിതരുമായ സഹോദരന്മാരെ എൻ്റെ സന്തോഷവും കിരീടവുമായുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ കർത്താവിൽ നിലനിൽപ്പിൻ പ്രിയമുള്ളവരിൽ നിലനിൽപ്പീൻ പ്രിയമുള്ളവര് തൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളോട് സ്നേഹനിധിയായ പൗലസ്ലിക അപേക്ഷിച്ച് പറയുന്നൊരു കാര്യം ദയവ് ചെയ്ത് കർത്താവിൽ നിലനിൽക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ഫോം ഇൻ ദി ലോഡ് ഹലലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതിന് കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അടിസ്ഥാനമിടേണ്ടത് പാറമേലാണ് മണലിന്മേൽ അടിസ്ഥാനമിട്ടും പണിയാം കുഴപ്പമില്ല എന്നെല്ലാം തോന്നും പക്ഷേ കാറ്റും ഓളവും തിരമാലയും വരുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനം പാറയല്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറയല്ല എങ്കിൽ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി വീഴും അതിൻ്റെ വീഴ്ച വലിയതായിരിക്കും ഒന്ന് തസലോനിക്കർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന് ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങളിലും ഈ സ്ഥിരതയുടെ കാര്യം പോലീസിയെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് തസലോനിക്കർ മൂന്നാം അധ്യായം ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ സഹോദരന്മാരെ ഞങ്ങളുടെ സകല കഷ്ടത്തിലും സങ്കടത്തിലും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ ഹേതുവായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആശ്വാസം പ്രാപിച്ചു നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ജീവിക്കുന്നു കർത്താവിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ജീവിക്കുന്നു പോലീസിലിയ പറഞ്ഞ വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടോ ദൈവമക്കൾ കർത്താവിൽ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഒരു ദൈവവേലക്കാരൻ്റെ ജീവൻ വേറെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എന്തുമാത്രം അധ്വാനിച്ചാലും എന്തുമാത്രം പണം ചെലവഴിച്ചാലും എന്തുമാത്രം ഓടി നടന്ന് വേല ചെയ്താലും ടി വിയിൽ കൂടിയോ കൺവെൻഷൻ പന്തലുകളിൽ കൂടിയോ മറ്റേതെല്ലാം മീഡിയയിൽ കൂടിയും സുവിശേഷം എത്ര വാദവരാത ഘോഷിച്ചാലും അത് ശ്രവിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹം ഏക സത്യരക്ഷകനായിരിക്കുന്ന കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറമേൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ കാൽവറിയിൽ ജ്വലിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൽ വേരൂന്നിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അധ്വാനവൃതാവാണല്ലോ പലപ്പോഴും വേദനയോട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ കെഞ്ചി നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ എല്ലായിടത്തുനിന്നും കണ്ണൊന്ന് പറിച്ച് ഇന്നും ആ പച്ചച്ചോര വാർന്നൊലിക്കുന്ന രക്ഷ ഒഴുകി വരുന്ന ക്രൂച്ചിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളൊന്ന് കേന്ദ്രീകരിക്കാമോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമൊന്ന് കേന്ദ്രീകരിക്കാമോ ആ തിരുവിലാവിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നോക്കാമോ തൂക്കപ്പെട്ടു മരത്തിൽ വിലാവ് തുറന്നു ആ ചവളം രക്തം വെള്ളമൊഴുകുന്ന മിശിഹായ കണ്ട പിതാക്കന്മാരുടെ രക്തമാണല്ലോ ഈ സഭയുടെ വളക്കൂറ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവർ നോക്കി നോക്കി ചെന്നപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണ് തട്ടി നിന്നത് തൂക്കപ്പെട്ട് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു മൂന്നാണികളിൽ കുറിച്ചിൽ കിടക്കുന്ന രംഗം മാത്രമല്ല കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് കുന്തത്താൽ തുറക്കപ്പെട്ട തിരുവിലാവിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന തങ്കച്ചോരുടെ ഉറവ അത് മാത്രം 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 ഒന്ന് കണ്ട് ഈ കൂട്ടായ്മയിലെ ദൈവമക്കളൊന്ന് വിശ്വാസികളായി മാറാമോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കർത്താവിൽ നിലനിൽക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് അതിനോട് ചേർന്ന് പോകുന്നതാണ് ഒന്ന് പത്രോ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ട് ഒൻപത് വാക്യങ്ങൾ ഏതിലാണ് നിലനിൽക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡ് ഫേം ഇൻ ദി ലോഡ് കർത്താവിൽ നിലനിൽക്കുക രണ്ട് നിർമ്മതരായിരിപ്പീൻ ഉണർന്നിരിപ്പിൻ നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാജ് അലറുന്ന സിംഹമെന്ന പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടു എന്ന് തിരഞ്ഞ് ചുറ്റി നടക്കുന്നു ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള സഹോദരവർഗത്തിന് ആ വക കഷ്ടപ്പാടുകൾ തന്നെ പൂർത്തിയായി വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരമുള്ളവരായി അവനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പി വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരായി നിൽക്കണം ആരെയാണ് വിഴുങ്ങേണ്ടത് ആരെയാണ് വഴി തെറ്റിക്കേണ്ടത് ആരുടെയാണ് നോട്ടം തെറ്റിക്കേണ്ടത് വിശ്വാസത്തിന് നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതായിരിക്കുന്ന യേശുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഓട്ടം തുടങ്ങിയതായ ദൈവമക്കളുടെ കണ്ണ് മറ്റേതിലേക്കെങ്കിലും ഒരു തിരിക്കാൻ വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ദുഷ്ട ശത്രു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ രംഗത്ത് ദൈവമക്കളെ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽപ്പീൻ ഹാലലൂയ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസമാണ് ഒന്ന് കോരന്തർ പതിനാറാം അധ്യായത്തിന് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അത് വീണ്ടും എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഫേം ഇൻ ഫെയ്ത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ക്രിസ്തു മാർഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമാണ് വിശ്വാസം ഹാലലൂയ്യ ഒന്ന് കോരന്തർ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഉണർന്നിരിപ്പീൻ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽപ്പീൻ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽപ്പീൻ അത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് പൗലശ്രീയ പറയുന്നു ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ വിശ്വാസം വേരൂന്ന് അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ കാലുകൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും തത്വസംഹിതകളിലല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പുണ്യവാളന
ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയിലല്ല ഹലലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ താഴ്വേര് ചെന്ന് ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി കാൽവറിയിൽ രക്ഷ ഒരുക്കി തന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലും ആ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്ഷണ്യ ക്രൂശു മരണത്തിലും മാത്രമാണ് ദൈവമക്കളെ അതാണ് യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസം എന്ന് യൂത പറയുന്നത് വിശുദ്ധ വിശ്വാസം എന്ന് പോലും അല്ലേ യൂതയുടെ ലേഖനം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച് മോസ്റ്റ് ഹോളി ഫെയ്ത്ത് ദൈവമക്കളിൽ നിനക്കൊരു വിശുദ്ധനാകണം പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കി ഓ ആധാരം അതാണ് അല്ല ലൂയ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കി പത്രോസിനെ അതിനെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നത് രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദ പ്രഷ്യസ് ഫെയ്ത്ത് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ വിശ്വാസം ലൂയ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കുഞ്ഞാടിന്റെ വിലയേറിയ രക്തം എന്ന് പറയുന്ന അതേ വാക്ക് തന്നെയാണ് ആ രക്തത്തിൻ്റെ ശക്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന വിലയേറി വിശ്വാസമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരായി മാറും മോസ്റ്റ് ഹോളി ഫെയ്ത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഹോളി മെൻ ഓഫ് ഗോഡായി മാറും ഒന്ന് കർത്താവിൽ നിലനിൽപ്പിൻ സ്റ്റാൻഡ് ഫേം ഇൻ ദി ലോഡ് രണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽപ്പിൻ സ്റ്റാൻഡ് ഫേം ഇൻ ഫെയ്ത്ത് ഹലലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവ് എന്തുമാത്രം ഊന്നൽ കൊടുത്ത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ മലയോടങ്ങ് മാറാൻ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞാൽ മാറും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ഫെയ്ത്ത് ഇസ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ദിസ് ബയോളജിക്കൽ വേൾഡ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വേരൂന്നി നിൽക്കുന്ന ആയ വൻ മരത്തോടെ കടമുഴുത് വെള്ളത്തിൽ പോയി വീഴാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞു പോകും കാരണം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശക്തി ചീഞ്ഞ് അഴികിടക്കുന്നതായ ലാസർ പുറത്തേക്ക് വരുവാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷൻ മാത്രം നിബന്ധന മാത്രം ഞാൻ പറയും അവിശ്വാസികളായിരിക്കുന്ന മാർത്തിയോടും അറിയോടും പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചാൽ മഹത്വം കാണാമെന്നാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് പക്ഷേ ആ ശക്തി നമ്മളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ളതായ ചാനൽ മുഖാന്തരം വിശ്വാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കൾ കർത്താവിൽ നിലനിൽക്കണം വിശ്വാസത്തിന് നിൽക്കണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്നാണ് ഗലാത്യർ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നമ്മൾ നിലനിൽക്കേണ്ട മനോഹരമായ ഒരു കാര്യം അറിയുന്നുണ്ട് പോലോ സ്ലിഹ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കി ആകയാൽ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽപ്പിൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം സ്റ്റാൻഡ് ഫേം ഇൻ ലിബർട്ടി അടിമകളായിരുന്നു പോലോസിക തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മയല്ല വെറുക്കുന്ന തിന്മ അത്രയേ ചെയ്യുന്നത് അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ ഹലലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഏതിനോട് തോക്കുന്നു അതിൻ്റെ അടിമയായി തീരുമെന്നാണ് യോനാ ശ്രീഹായും പറയുന്നത് ദൈവനാമം മാത്രം മഹത്വപ്പെടുവാറാകട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹലലൂയ പാപത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവരാണ് പലരും നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ട് ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ആ വേദനയുടെ രംഗത്ത് കിടന്ന് ഞരങ്ങുന്ന ഞരക്കം കർത്താവ് യേശു കുസു കേട്ടു കർത്താവ് യേശു കുസു നമ്മെ കാൽവറിയിൽ സ്വതന്ത്രരാക്കി ശത്രുവിൻ്റെ തലയെ ചതിച്ചു ഹലലൂയ ബന്ധനക്കെട്ടുകൾ പൊട്ടിച്ചു ആഴമുള്ള കുഴിയിൽ നമ്മെ കയറ്റി ഹലലൂയ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം പിശാജിന് ഊഴി വേല ചെയ്തുകൊണ്ട് കിടന്ന നമ്മെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കുവാൻ തക്കോണം സ്വതന്ത്രരാക്കി ദൈവങ്ങളെ ഇനി ഒരിക്കലും അടിമ നോക്കത്തിന് കീഴിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകരുത് ഹാലലൂയ ഒരിക്കലും അടിമ നോക്കത്തിന് കീഴിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു പോകരുത് ക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കി അതിൽ നിലനിൽക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യാശ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഹാലലൂയ ഒരു സമയത്ത് തോറ്റ തുന്നമ്പാടി കിടന്നവരല്ലേ ദൈവങ്ങൾ സകല കാര്യങ്ങളിലും ജയാളിയായിരിക്കുന്ന കർത്താവ് നോക്കി ജയൻ തരും ഇന്ന് പാവപ്പെട്ട അടിയൻ കാണുന്ന വേദനകമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച പരാജയമറിയാത്ത യൂതയുടെ സിംഹമാകുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് പരാജയപ്പെട്ട് തോറ്റ തുന്നം പാടി കിടക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യത്തിലും ജയയില്ല വാക്കിലും നോക്കിലും ചിന്തയിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഒന്നുമില്ല പിശാചന് ഊഴിവേല ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഇന്ന് ബന്ധനക്കെട്ടുകൾ പൊട്ടുന്ന ദിവസമായി മാറണം അതിന് ഒരേ ഒരു മാർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാൽവറിയിൽ കത്തിയതായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ തീ കത്തണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവി
ഹാലലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കർത്താവിന് സ്തോത്രം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിലനിൽക്കണം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം നാലാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് ദശന എനിക്ക് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പാനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ആകയാൽ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിന്ന് ഞങ്ങൾ വാക്കിനാലോ ലേഖനത്താലോ ഉപദേശിച്ച് തന്ന പ്രമാണങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ഉപദേശത്തിൽ പ്രമാണത്തിൽ വചനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം സ്റ്റാൻഡ് ഫേം ഇൻ ദി വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് അത് മാത്രം മതിയാരും ദൈവമക്കൾ സത്യവചനം ശരിയായി പഠിപ്പിക്കുന്ന കൃപയാൽ ഒരു സ്വർഗീയ രംഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും വരാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഞാൻ ഈ കൃഷ്ണൻ റോയൽ ഫെലോഷിപ്പിൽ വരുന്ന സമയത്തും ഒരു ആത്മീയനായിട്ടാണ് നടിച്ചു നടന്നത് പള്ളിഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു സുവിശേഷ വേല ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട രക്ഷയുടെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസനായിരുന്നില്ല ഒരു പാരമ്പര്യ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നാൽ ഇവിടെ കടന്നു വന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യവചനം കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സ്തോത്രം ഞാൻ അന്ധകാരത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി അതിൻ്റെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് വെളിപ്പെട്ടു വചനം ക്രിയ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഈ തീക്കെടുത്ത് വചനത്തിന് മുമ്പിൽ എൻ്റെ ഹൃദയ കപാടം തുറന്നു ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് കണ്ടു ഞാൻ അനുതാപത്തോടെ കരയാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വർഷത്തോളമായി ആ കണ്ണുനീര് ഇന്നു ഉൾപ്പെടെ അത് വച്ചിട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് വിശുദ്ധന്മാർ വസിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലണമെങ്കിൽ ഹാലലുയ്യ വലിയ ഒരു അനുതാപം ആവശ്യമാണ് ഒരു മർമ്മം എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിന് സകല പാപക്കറകളും കഴുകുവാൻ ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും അനുതാപിക്കാത്ത ഒരു പാപിയുടെ മേലും ആ രക്തം പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തത്തിന് സകല പാപക്കറകളും കഴുകുവാൻ ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാനെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എൻ്റെ പാപത്തെ ഓർത്ത് അനുതാപത്തോടെ നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തോടെ കരഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ആ രക്തത്തിന് എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതേ സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഞാൻ എത്രമാത്രം തകർന്ന് നുറുങ്ങി കരഞ്ഞാലും കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു രക്തം പ്രവർത്തിച്ചില്ല എങ്കിൽ മോചനം ഒഴിവരികയുമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ രക്തം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുതാവം ആവശ്യമാണ് ഞാൻ എന്തുമാത്രം അനുതപിച്ചാലും ആ ശുദ്ധീകരണ ശക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസം പരിപൂർണമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനും എന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമാകുകയില്ല നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ഈ മർമ്മം എനിക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയത് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു രക്തം നനഞ്ഞ വചനം എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഹലലു ഈ ദൈവത്തിന് ആ സ്തോത്രം കൊലോസർക്കെതിരേക്കും രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം അവനിൽ വേരൂന്നിയും ആത്മീക വർധന പ്രാപിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നതിനൊത്തവണ്ണം വിശ്വാസത്താൽ ഉപദേശിച്ചു തന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചും സ്തോത്രത്തിൽ കവിഞ്ഞുമിരിപ്പി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സ്റ്റാൻഡ് ഫോം ഇൻ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉപദേശിച്ചു തന്ന വചനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം വചനത്തിൽ നിന്ന് മാറരുത് ഹാലലൂയ വചനത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ബൈബിളിൽ വെളിപ്പെട്ടതായ ആ മർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാറരുത് നമ്മളുടെ ഏത് കാര്യം ഏത് ഉപദേശം ആരെല്ലാം പറഞ്ഞാലും അത് വചനാധിഷ്ഠിതമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വിലയിരുത്തണം ഹാലലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഒന്ന് കർത്താവിൽ നിലനിൽക്കണം വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരത കൊണ്ട് നിൽക്കണം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിലനിൽക്കണം നാല് വചനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം അവസാനത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഫിലിപ്പർക്ക് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തേഴാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ വന്ന് കണ്ടിട്ടോ ദൂരത്തിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കേട്ടിട്ടോ നിങ്ങൾ ഏക ആത്മാവിൽ നിലനിന്ന് ഏക ആത്മാവിൽ നിലനിൽക്കണം സ്റ്റാൻഡ് ഫേം ഇൻ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ് ഹാലലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഒരു മനസ്സോടെ ഏക ആത്മാവിൽ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുമായി പറ്റി ചേർന്നങ്ങ് നിൽക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം എന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തായിട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കുടിയിരിപ്പ് ഭവനമായിട്ടാണ് വാതിലുകളെ നിങ്ങളുടെ തലകളെ ഉയർത്തുകയിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയകപാടം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് തുറക്കാമോ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ നമുക്ക് അടയ്ക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിലേക്ക്
ഹാലലൂയ ഏക ആത്മാവിൽ ഹാലലൂയ കർത്താവിനോട് അങ്ങ് പറ്റി ചേർന്ന് നിൽക്കണം കാൽവറിയിൽ കത്തിയതായ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ തീ നമ്മളിൽ കത്തണം ഹാലലൂയ ആ തീ നമ്മളെ കത്ത് പിടിപ്പിച്ച് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതേ പ്രതിമയായി നമുക്കങ്ങ് മാറണം അങ്ങനെ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതേ തേജസ് അണിഞ്ഞ ദൈവമക്കളായി വിശുദ്ധിയെ തികച്ച് ദീപം തെളിഞ്ഞ് അര മുറുക്കി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് വരും നാം എടുക്കപ്പെടും അതിന് പൊന്നിടം വരാൻ കൃതെന്ന് സഹായിക്കട്ടെ ദൈവനാമം മാത്രം മഹത്വപ്പെടുവാറാകട്ടെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ നാം ഒരിക്കലും മറക്കരുതാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ചതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണം ഓർക്കും തോറും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിനോട് സ്നേഹം വർദ്ധിച്ചു വരും നമ്മൾ പറയും എൻ്റെ പ്രാണപ്രിയനായ യേശുവേ എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ മരണത്തെ നമ്മൾ ഓർക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നാം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്തത് നമുക്ക് ഈ ഗാനം പാടാം ചങ്കിലെ ചോര തന്ന് എന്നെ വീണ്ടെടുത്ത നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്ത നമ്മുടെ അരുമനാഥനായ യേശുവിനെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഗാനം പാടാം
താഴ്വരയിൽ ഭയം കൂടാതെ എന്നെ നടത്തിയതാ വൈശ്യ മേലുകളിൽ കാലം പീഡിച്ചു എന്നെ നടത്തുന്നതാ ഊരിരുൾ താഴ്വരയിൽ ഭയം കൂടാതെ എന്നെ നടത്തിയതാ വൈശ്യ മേലുകളിൽ കാലം പീഡിച്ചു എന്നെ നടത്തുന്നതാ തിരുനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ വളരെ സന്തോഷം നിങ്ങൾ ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന ആയുസിന് വേണ്ടിയും ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം സംസാരിക്കാൻ കർത്താവ് വരുന്ന സ്വരത്തിന് വേണ്ടിയും ശബ്ദത്തിന് വേണ്ടിയും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം എല്ലാം ദാനമല്ലേ എല്ലാം ദാനം സ്വർഗത്തിൻ്റെ ദൈവം തരും ദാനമാണ് ശബ്ദം വചനം എല്ലാം ദാനം സ്തോത്രം നമുക്കൊരു ചുവടാം സീയോൻ യാത്ര പാരമുണ്ട് കഷ്ടങ്ങളിൽ തളർച്ചയുണ്ട് സീയോൻ യാത്ര പാരമുണ്ട് കഷ്ടങ്ങളിൽ തളർച്ചയുണ്ട് കഷ്ടതയിൽ തീകഞ്ഞായൻ്റെ പ്രാണനാഥൻ കൂടെയുണ്ട് കഷ്ടതയാൽ തീകഞ്ഞായൻ്റെ പ്രാണനാഥൻ കൂടെയുണ്ട് എറുസലേമിൻ തെരുവിലൂടെ കുരിശുമരം ചുമലിലെന്തി എറുസലേമിൻ തെരുവിലൂടെ കുരിശുമരം ചുമലിലെന്തി മന്ദം മന്ദം നടന്ന നിൻ്റെ കാലടി ഞാൻ പിന്തുടരും മന്ദം മന്ദം നടന്ന നിൻ്റെ കാലടി ഞാൻ പിന്തുടരും അതാണ് നമ്മുടെ സമർപ്പണം റുസ്ലേവിൻ്റെ തെരുവിൽ കൂടി ഗോകൽഗോത്താമലയിൽ നടന്ന് ക്രൂസ് ചുമന്നെത്തിയ കാലുറിക്കുന്നതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നടന്ന് അടുത്ത കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായിയാകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ പിന്നാലെ ഞാനും യാത്ര ചെയ്യുന്നു സ്തോത്രം അതാണ് നമ്മുടെ സമർപ്പണം ആണോ ആണോ അതാണോ നിങ്ങളുടെ സമർപ്പണം ക്രൂസിൻ മേലേറുന്ന ക്രൂസ് ചുവന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന നിന്ന വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന എല്ലാവരും ക്രൂശിക്കുക ക്രൂശിക്കുക എന്ന് ആർത്ത് അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്നയും പഴിയും ദൂഷിയും പരിഹാസം ഏറ്റുകൊണ്ട് പോകുന്ന നിത്യനായ ദൈവപുത്രൻ്റെ നിത്യനായ രാജകുമാരൻ്റെ പിന്നാലെ പോവുക എന്നുള്ളതാണോ നിങ്ങളുടെ സമർപ്പണം എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യശാലികളാണ് സ്തോത്രം എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹീതരാണ് ധന്യരാണ് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ക്രൂശും ചുവന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോവുക സ്തോത്രം ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രൂസിൻ്റെ മിത്രം എന്നുള്ളതാണ് ക്രൂസിൻ്റെ സാക്ഷി കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം ഞായറാഴ്ച നാം ചിന്തിച്ചത് ക്രൂസിൻ്റെ ശത്രു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു പലപ്പോഴും പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് പ്രസം പറയുന്നു 
ഞാൻ കരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു അനേക ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂസിന് ശത്രുക്കളായി നടക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ കരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു അവരുടെ അവസാനം നാശം അവരുടെ ദൈവം വയറ് ലജ്ജയായവർക്ക് മാനം തോന്നുന്നു അവർ ഭൂമികളിൽ ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു സ്തോത്രം ക്രൂശിൻ്റെ ശത്രുവായി നടന്നവർ ക്രൂശിൻ്റെ സാക്ഷികളായി തീരുന്നു ക്രൂശിൻ്റെ മിത്രങ്ങളായി തീരുന്നു കാരണം അവർക്കറിയാം പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാണായെന്ന് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ ആ വാക്യം നമുക്ക് വായിച്ചു കേൾക്കാം നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു സ്തോത്രം നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു അവിടെ നിന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി വരുമെന്ന് നാം കാത്തിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി വരുമെന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം പിന്നെ അവൻ സകലവും തനിക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന യേശു ക്രിസ്തു സകലവും തനിക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന തന്റെ വ്യാപാര ശക്തി കൊണ്ട് വ്യാപാര ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ തന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് തന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടും അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും ക്രൂസിന്റെ ശത്രുവായ മനുഷ്യൻ ക്രൂസിന്റെ മിത്രമായി തീരുമ്പോൾ മഹാഭാഗ്യം ലഭിക്കുകയാണ് ക്രൂസിന്റെ ശത്രുവായി ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ നാശം അവരുടെ അവസാന നാശം അവരുടെ ദൈവം വയറ് ലജ്ജയായതിൽ മാനം തോന്നുന്നു അവർ ഭൂമികൾ ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗീയ പൗരത്വം സമ്പാദിക്കുന്നു നിത്യനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മിത്രമായി തീരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷിയായി തീരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹിതനായി തീരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടിമയായി തീരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസനായി തീരുന്നു ക്രിസ്തു സ്വന്തമായി തീരുന്നു അതല്ലോ ഈ ആദ്യത്തിന് സ്തോത്രം സ്നേഹിതരെ ക്രിസ്തു സ്വന്തമായി തീർന്നുള്ളതായ ഒരു ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ സ്തോത്രം അപ്പോൾ സ്വയം പറയുകയാണ് നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു അതാണ് നമ്മൾക്ക് പൗരത്വം ഉണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലല്ല ക്രൂസിൻ്റെ ശത്രുക്കളായവർ ഈ ഭൂമികളിൽ ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കോ നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു സ്തോത്രം സ്വർഗത്തിലാണ് പൗരത്വം ഈ ഭൂമിയിൽ നാം ഇന്ത്യൻ പൗരനാണ് ഇന്ത്യയിലെ പൗരത്വമുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവിലൊരു നിത്യ പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നു സ്വർഗീയ പൗരത്വം നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു അവിടെ നിന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി വരുമെന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തു നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് വീണ്ടും വരുമെന്നുള്ളത് നാം കാത്തിരിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം നമ്മുടെ പൗരത്വം ഇവിടെയല്ല നാം ഐഹികരല്ല നാം ലൗകികരല്ല നാം ഭൗതികരല്ല നാം ആത്മീയരാണ് ആത്മാവിൻ്റെ നിത്യതയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു അവിടെ നിന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി വരുമെന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോയ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് രക്ഷിതാവായി വരുമെന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതാണ് നാം കാത്തിരിക്കുന്നു മോഹോന്നതമായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഉന്നതമായ ഒരു ലക്ഷ്യം യേശു ക്രിസ്തു വിരക്ഷിതാവായി വരുമെന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നു അവൻ സകലത്തെയും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തിയുണ്ട് സ്തോത്രം നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ തൻ്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമുക്ക് പാടാം പ്രിയൻ വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൂടെ പറന്നു പോയാൽ മതി എനിക്ക് പ്രിയൻ വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൂടെ പറന്നു പോയാൽ മതി എനിക്ക് പ്രിയൻ വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൂടെ പറന്നു പോയാൽ മതി എനിക്ക് ആണോ ആണോ അതാണോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കർത്താവായ യേശു വീണ്ടും വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൂടെ പറന്നു പോയാൽ മതി എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട കർത്താവ് എനിക്ക് വേറൊരു ആഗ്രഹമില്ല ഇനി എൻ്റെ ആയുസിൽ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ യേശുവെ എവിടെ നിന്ന് എഴുതി വരുമ്പോൾ നിൻ്റെ കൂടെ പറന്നു വരാൻ നിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പറന്നെത്താൻ മധ്യാകാശത്തിൽ നിന്ന് എഴുതി വരുമ്പോൾ പറന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പറന്ന് മധ്യാകാശത്തിലൂടെ പാതപീഠത്തിലെത്താൻ കർത്താവെ ആ സ്വർഗീയ മണോറയിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചാൽ മതി ആണോ അതാണോ ലക്ഷ്യം സ്തോത്രം പ്രിയം വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൂടെ പറന്നു പോയാൽ മതി എനിക്ക് അതാണ് സ്വർഗീയ പൗരത്വം അതാണ് ക്രൂസിൻ്റെ സ്നേഹിതനായാലുള്ള ഗുണം ക്രൂസിൻ്റെ സ്നേഹിതൻ സ്തോത്രം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാം ആദ്യം പാടിയതുപോലെ നമുക്ക് വീണ്ടും പാടാൻ പറ്റും 
തെരുവിലൂടെ കുരിശുമരം ചുമലിലെന്തി യറുസലമിൻ തെരുവിലൂടെ കുരിശുമരം ചുമലിലെന്തി മന്ദം മന്ദം നടന്നതിൻ്റെ കാലടി ഞാൻ പിന്തുടരും മന്ദം മന്ദം നടന്ന നിന്റെ കാലടി ഞാൻ പിന്തുടരും അല്ലു ഈ അദ്ദേഹത്തിന് സ്തോത്രം ഋസ്ലേവിൻ്റെ തെരുവിൽ കൂടി കുരിശം ചുമന്നുകൊണ്ട് നിന്നിതിനായി ആക്ഷേപിതനായി പരിഹാസപാത്രമായി നടന്നു നീങ്ങിയ വേദനയുടെ പ്രതീകമായി നടന്നു നീങ്ങിയ കർത്താവായശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ ഞാൻ നടക്കും സ്തോത്രം അതാണ് കുരിശിൻ്റെ സ്ഥിതിരാഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഋസ്ലേവിൻ്റെ തെരുവിൽ കൂടി കുരിശുവനം ചുമലിലെന്തി മന്ദം വന്ന് നടന്നത് എൻ്റെ കാലടി ഞാൻ പിന്തുടരും അങ്ങനെ സമർപ്പണം നമുക്ക് ഉണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിന്ന് ഏൽക്കുമ്പോൾ നാം വാടുന്നുണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ പീഡെ ഏൽക്കുമ്പോൾ നാം ലജ്ജിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തു സാക്ഷിയാണ് എന്നുള്ളതിൽ ആക്ഷേപം വരുമ്പോൾ നാം ലജ്ജിക്കുന്നുണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസനാണ് എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് ലജ്ജ വരുന്നുണ്ടോ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാനം പോകുന്നു നമ്മുടെ മാനം പോകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ടോ സ്തോത്രം റൂസ്ലേമിലെ നിലവിൽ കൂടി കുരിശു വരഞ്ഞു വലിയ എന്തിപ്പോയ കർത്താവ് ആ യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ ഒന്നും അറിയാതെ കുറേനക്കാരനായശീമൻ നടന്നു അവൻ കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു വയലിൽ നിന്ന് വരുന്നവനായിരുന്നു പാവപ്പെട്ട ഗ്രാമീണനായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ എന്താണ് ഈ കുരിശിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നവന് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ അവൻ ചേർന്ന് നടന്നു അപ്പോൾ പടയാളികൾ നിർബന്ധിച്ചത് നിനക്ക് അത്ര സഹതാകുമാണെങ്കിൽ ആ കുരിശിൻ്റെ ഏറ്റവും സാധ താങ്ങി കൊടുക്ക് കർത്താവ് വേച്ച് വേച്ച് വീഴുമ്പോഴെല്ലാം ആ പടയാളികൾ അത്രയും താമസിക്കുന്നില്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് അവർ പറ്റിയ ഒരാളെ കിട്ടിയപ്പോൾ അവനെ കൊണ്ട് കുരിശിൻ്റെ ഏറ്റവും താങ്ങാൻ അവർ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കുരിശിൻ്റെ കരനായ സീമോൻ കുരിശിൻ്റെ ഏറ്റവും താങ്ങി സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ തിരിശരീരത്തിൽ അടിയേറ്റ പാടുകളിൽ കൂടി കർത്താവിൻ്റെ തിരിശരീരത്തിൽ മുറിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ചോര ഒഴുകുചാലു പോലെ കീറിയ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകൊട്ടിക്കുന്ന തിരക്തം അത് ആ കുരിശിൽ കൂടി ഒലിച്ചൊലിച്ച് വരുന്നു അവനൊന്നും മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ ആ തിരക്തം അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തൊട്ടു അതോടെ അവനാൾ മാറി സ്തോത്രം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിൽ ആ തിരക്കും തൊടുവെങ്കിൽ നിങ്ങളാൾ മാറും സ്തോത്രം നിങ്ങളാൾ മാറും നിങ്ങളുടെ കുടുംബം മാറും നിങ്ങളുടെ മക്കൾ മാറും നിങ്ങളുടെ തലമുറ മാറും അതല്ലോ ഈ ആ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ തിരക്കും തൊട്ടാൽ മതി ആ തിരക്കും സ്പർശിച്ചാൽ മതി ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല കുറേ കനശീവൻ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ ആ തിരക്തം അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തൊട്ടപ്പോൾ ഒരാൾ മാറി എന്തൊരു സന്തോഷം എന്തൊരു സമാധാനം പാവപ്പെട്ട കൃഷിക്കാരന് സമാധാനം പാവപ്പെട്ട ഗ്രാമീണന് സമാധാനം എന്തൊരു അത്ഭുതം ഞാൻ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു സമാധാനം ശരീരം കോരിത്തരിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഉള്ളം കുളിർത്ത് ആനന്ദം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പിന്നെ അവൻ കുരിശി വെക്കുന്നത് സ്തുതിയോട് കൂടിയാണ് സ്തുതി സ്തോത്രം അവൻ സ്തുതിക്കുകയാണ് എന്താണ് സ്തുതി എന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവനല്ല അവൻ സ്തുതിച്ചിട്ടുള്ളവനല്ല സ്തുതി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ സ്തോത്രം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ അവൻ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ ഈ കുരിശ് താങ്ങാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്തുതി ലഭിക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ ഈ കുരിശ് താങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതകരമായ സമാധാനം ലഭിക്കും നിങ്ങളുടെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അതിലോ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം എസ് ഇ എ പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം അൻപത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം വായിക്കാമോ നിൻ്റെ മേലുള്ള എൻ്റെ ആത്മാവും നിൻ്റെ വായിൽ ഞാൻ തന്ന എൻ്റെ വചനങ്ങളും നിന്റെ മേലുള്ള എൻ്റെ ആത്മാവും നിന്റെ വായിൽ ഞാൻ തന്ന എൻ്റെ വചനങ്ങളും നിന്റെ വായിൽ നിന്നും നിന്റെ വായിൽ നിന്നും നിന്റെ സന്തതിയുടെ വായിൽ നിന്നും നിന്റെ സന്തതിയുടെ വായിൽ നിന്നും നിന്റെ സന്തതിയുടെ സന്തതിയുടെ വായിൽ നിന്നും നിന്റെ സന്തതിയുടെ സന്തതിയുടെ വായിൽ നിന്നും ഇന്ന് മുതൽ ഒരു നാളും വിട്ടുപോകുകയില്ല എന്ന് 
ഏഹോവാരണിച്ചേന്നുമുതൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ ഒരു സാക്ഷിയാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ യേശുവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ മിത്രമാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ കുരിശ് ചുമന്ന് പോകുന്നതിന് പിന്നാലെ പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആളുകൾ ആക്ഷേപിക്കട്ടെ ആളുകൾ പരിഹസിക്കട്ടെ പലരും നിന്ദിക്കട്ടെ റോമൻ പടയാളികൾ പരിഹാസത്തോടെ നോക്കട്ടെ പരിഹാസത്തോടെ സംസാരിക്കട്ടെ സ്തോത്രം റോസ്ലേവിൻ്റെ ആ തിരുവോരത്ത് നിൽക്കുന്നവരെല്ലാവരും ആക്ഷേപിക്കട്ടെ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സ്നേഹിത നീ ഈ കുരിശിൻ്റെ അറ്റം താങ്ങുമ്പോൾ നീ കുരിശിൻ്റെ മിത്രമായി തീരുകയാണ് നീ കുരിശിൻ്റെ സാക്ഷിയായി തീരുകയാണ് സ്തോത്രം എന്തൊരു അത്ഭുതം എന്തൊരു മഹാഭാഗ്യം സ്തോത്രം ഈ കുരിശിൻ്റെ ആ ലജ്ജ വഹിക്കാൻ നീ തയ്യാറാകുക കാരണം നിനക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന നിത്യജീവനാണ് നിത്യജീവൻ ആ കുരിശിൽ കൂടി വലിച്ചിറങ്ങുന്ന ആ തിരക്തം നിത്യജീവൻ്റെ അനുഗ്രഹ സമൃദ്ധി നിനക്ക് തരികയാണ് സ്തോത്രം സ്വർഗനിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശം നിനക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം കാരണം നിൻ്റെ പാവങ്ങളെല്ലാം ഈ രക്തത്തിൽ കഴുകപ്പെടുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുവിലാവിൽ നിന്നൊഴുകിയ രക്തത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുമുറുകളിൽ നിന്നൊഴുകിയ രക്തത്തിൽ നിൻ്റെ പാവങ്ങളെല്ലാം കഴുകപ്പെടുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിനക്കറിയാമോ നിൻ്റെ പാവങ്ങളെല്ലാം കഴുകപ്പെടും കഴിഞ്ഞകാല പാവങ്ങളെല്ലാം കഴുകപ്പെടും എത്ര മലയച്ഛമായ ജീവിതം നയിച്ചവനാണെങ്കിലും ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ളതായ തിന്മകളിൽ നിന്ന് മുഴുവനാണെങ്കിലും എല്ലാവെല്ലാം കഴുകിത്തരും കാരണം കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാവം പോക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു സ്തോത്രം എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളൊന്ന് വിശ്വസിക്കൂ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ തിരക്തം നിങ്ങളൊന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവെ ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ നിൻ്റെ വക എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ യേശുവേ ഞാനിതാ എന്നെ തന്നെ നിനക്ക് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു പറയാതെ നിനക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ മകനെ നിൻ്റെ ജീവിതം അനുഗ്രഹീതമായി തീരും ധന്യമായി തീരും സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അങ്ങനെ ക്രൂസിൻ്റെ സാക്ഷിയായി തീരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അനുഭവപരമോ എന്താണ് ഗലാത്തിലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുതമാക്കി വായിക്കാം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രിസ്തു ക്രൂശിന് മേൽ അങ്ങനെ ക്രൂശിതനായി കിടക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് ക്രിസ്തു മറുവശത്ത് ഞാനിതാ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഈ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു എൻ്റെ പഴയ മനുഷ്യൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു ക്രിസ്തു എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ സ്വയം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ സെൽഫ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ സ്വയം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഇഗോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതല്ലോ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം എൻ്റെ അഹം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം എന്തൊരു അത്ഭുതകരമായ അനുഭവമാണത് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നിങ്ങളിത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ ക്രിസ്തുവിനോട് ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വയം ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ വയ്ക്കുന്നു ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നു എൻ്റെ ശരീരികൾ താഴെ വയ്ക്കുന്നു ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നു എൻ്റെ ആത്മീയ താഴെ വയ്ക്കുന്നു ആൽ ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നു എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ താഴെ വയ്ക്കുന്നു ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നു എൻ്റെ നന്മകൾക്ക് താഴെ വയ്ക്കുന്നു ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നു എൻ്റെ അറിവ് താഴെ വയ്ക്കുന്നു ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നു എൻ്റെ വിജ്ഞാനം താഴെ വയ്ക്കുന്നു ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നു എൻ്റെ പഠിത്തം താഴെ വയ്ക്കുന്നു ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നു സ്തോത്രം എൻ്റെ ധനം താഴെ വയ്ക്കുന്നു ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നു ഹാലലോയ്യ 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 സ്തോത്രം എൻ്റെ ഇതെല്ലാം താഴെ വയ്ക്കുന്നു എനിക്ക് കർത്താവ് ശുശ്രൂഷയും താഴെ വയ്ക്കുന്നു ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നു ഞാൻ ഇല്ലാതായി തീരുന്നു ഞാൻ ഇതാ ക്രിസ്തുവിനോട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്നു ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു ഹാലലോയ്യ ഹാലലോയ്യ ഈ ചെറിയ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ യേശു ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു ഹാലലോയ്യ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ശരീരത്തിൽ ഈ രക്ത
സ്തോത്രം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തുവത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്തൊരു അത്ഭുതകരമായ അനുഭവമാണത് ഇനി ജീവിക്കുന്ന ഞാനല്ല ക്രിസ്തുവത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഒന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വയം ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നു ക്രൂസിൻ്റെ സാക്ഷിയാകുമ്പോൾ ക്രൂസിൻ്റെ മിത്രമാകുമ്പോൾ സ്വയം ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത് കലാത്തി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി നാലാം വാക്യം വായിക്കാം ക്രിസ്തുവേശുവിനുള്ളവർ ജഡത്തെ അതിൻ്റെ രാഗമോഹങ്ങളോടും കൂടെ ക്രൂശിച്ചിരിക്കുന്നു ജഡത്തെ ക്രൂശിക്കുന്നു ജഡം ദ ഓൾഡ് മാൻ ജഡമെന്ന് അപ്പോസ് പറയുന്നിടത്തല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജ ഓൾഡ് മാൻ പഴയ മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവേശുവിനുള്ളവർ ജഡത്തെ അതിൻ്റെ രാഗമോഹങ്ങളോട് ക്രൂശിച്ചിരിക്കുന്നു രാഗങ്ങളും മോഹങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ ശരീരത്തിൽ രാഗങ്ങളുണ്ട് ഈ ശരീരത്തിൽ മോഹങ്ങളുണ്ട് ആറ് ദോഷങ്ങൾ എന്ന് പറയും കാമക്രോധ ലോഹ മോഹം അതുമാത്സര്യങ്ങൾ ഈ ആറ് ദോഷങ്ങൾ ജഡം കാമക്രോധ മോഹ മത്സരങ്ങൾ കാമക്രോധ മോഹം ലോഹ മോഹം മത മാത്സര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഈ ശരീരത്തിലുള്ളതാണ് അതിപ്പോൾ ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരത്തിൽ കാമമുണ്ട് ക്രോധമുണ്ട് ലോഭമുണ്ട് മോഹമുണ്ട് മതമുണ്ട് മാത്സര്യമുണ്ട് ഷഡ് ദോഷങ്ങൾ ആറ് ദോഷങ്ങൾ ജഡത്തിയതിൻ്റെ രാഗമോഹങ്ങളോട് ക്രൂശിരിക്കുന്നു എല്ലാം ക്രൂശിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ ഭയത്തോടെ പറയട്ടെ ഞാൻ തികഞ്ഞവനായില്ല പക്ഷേ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ഈ വാർദ്ധക്യത്തിൽ മാത്രമല്ല എൻ്റെ നല്ല പ്രായത്തിലും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള പ്രായത്തിലും കാമക്രോധ ലോഭമോഹ മതവാത്സര്യങ്ങളിൽ ഒരാളെ വിരിക്ക് കർത്താവ് ജയം തന്നു സ്തോത്രം ജയം തന്നു സ്തോത്രം ജയം തന്നു സ്തോത്രം ഹാലലൂയ 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 സ്തോത്രം ഇന്ന് വാർദ്ധക്യമായി ഇന്ന് ശരീരത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളും മോഹങ്ങളും ഒന്നെല്ലാം കെട്ടടങ്ങി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ നല്ല യൗവനത്തിൻ്റെ തളപ്പുള്ള പ്രായം ഉണ്ടല്ലോ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലോർക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓർത്തതാണ് ഞാൻ രാവിലെ രണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വരും അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പോവുകയുള്ളൂ ആ സമയം നോക്കി ഒരു സ്ത്രീ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരാറുണ്ട് വേണ്ട അതിനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ അവളുടെ ജീവിതം തുറക്കാറുണ്ട് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നതായ തിന്മകളിലെല്ലാം തുറന്നു പോയാറുണ്ട് ഒരു ആറ്റം പോലും ഒരു വേണ്ട അതിന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരണു പോലും ആ ശുദ്ധി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് എന്നെ അങ്ങനെയാണ് നിർത്തിയത് അങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് എന്നെ പൊതിഞ്ഞത് പൊതിഞ്ഞ് നിർത്തി തിരുത്തത്താൽ ആവരണം ചെയ്ത് നിർത്തി സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് യുവതികൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ എനിക്കിടയായിട്ടുണ്ട് അവ എൻ്റെ അടുക്കൽ പഠിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം അവിടെയും ഒരാറ്റം പോലും അരുതാത്ത ചിന്തകൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടില്ല അത് ഞാൻ അഭിമാനമായിട്ട് പറയുകയല്ല അഭിമാനിക്കാൻ എന്തുണ്ട് എനിക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ ആരാണെന്ന് പക്ഷേ അഭിമാനിക്കാൻ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല സ്തോത്രം അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിലെല്ലാം ജഡത്തെ രാഗമോഹങ്ങളോട് ക്രൂശിക്കുന്ന ആ ഭാഗ്യാനുഭവം കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ശരീരത്തെ ക്രൂശിച്ചു എൻ്റെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഹലോ ഈ ആദൈവന സ്തോത്രം ഒന്ന് സ്വയത്തെ ക്രൂശിക്കുന്നു രണ്ട് ജഡത്തെ ക്രൂശിക്കുന്നു ജഡത്തെ അതിൻ്റെ രാഗമോഹങ്ങളോട് ക്രൂശിക്കുന്നു മൂന്ന് ഗലാത്തിലകരം തന്നെ ആറാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം എനിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിലല്ലാതെ പ്രശംസിപ്പാൻ ഇടവരരുത് അവനാൽ ലോകമെനിക്കും ഞാൻ ലോകത്തിനും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ലോകമെനിക്ക് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ലോകത്തിന് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ലോകം നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ ക്രൂശിന്മേൽ കിടക്കുന്നു തീർന്നു എൻ്റെ എല്ലാം തീർന്നു ലോകത്തിന് ഞാൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടനായി തീർന്നു സ്തോത്രം ലോകം എന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാനിതാ തീർന്നിരിക്കുന്നു ക്രൂശിൽ കിടന്ന് പിടയുന്നു ഞാൻ ക്രൂശിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ലോകത്തിന് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ലോകം എനിക്ക് ക്രൂശി
അങ്ങനെ ലോകം എനിക്ക് ഞാൻ ലോകത്തിന് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്വലം പറയുന്നത് എത്ര മനോഹരമായ ആശയമാണ് എത്ര മനോഹരമായ അനുഭവമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ സ്വലം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ അനുകരിപ്പീരുന്ന് എന്നെ അനുകരിപ്പീൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന മാതൃ പോയ നടക്കുന്നതിനെ കുറുക്കൊള്ളുവീൻ സ്തോത്രം ലോകം എനിക്ക് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ലോകം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രതാപം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മഹിമകൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സന്തോഷങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ സുഖ ലഘുലുഭത ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ബഹുമതി ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രിയം ഈ ലോകത്തിലെ ആളുകളുടെ ഇഷ്ടം സ്തോത്രം എല്ലാം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു സ്തോത്രം എന്നെ ആരെങ്കിലും മാനിക്കുന്നുണ്ടോ ചിന്തയില്ല എന്നെ ആരെങ്കിലും ആദരിക്കുന്നുണ്ടോ ചിന്തയില്ല സ്തോത്രം എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇത് പറയാൻ എനിക്ക് എന്താണ് യോഗ്യത ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചിന്തിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ലോകം എനിക്ക് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ലോകത്തിന് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനൊരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ മനുഷ്യൻ ക്രൂശിന് മേൽ കിടക്കുന്നു സ്തോത്രം അതാണ് ഈ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ ഇതാ ക്രൂശിന് മേൽ കിടക്കുന്നു ലോകത്തിന് ഞാൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നു ലോകം നോക്കുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ്റേത് എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നു അവൻ താല്പര്യങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നു അവന് സന്തോഷങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നു അവന് സുഖകരമായി തോന്നി ഇതെല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാം തീർന്നു ഞാൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എനിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശില്ലാതെ പ്രശംസിപ്പോ അതിനിടെ വരരുത് ഹലോയ്യ അതിലാണ് എൻ്റെ പ്രശംസ എനിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശില്ലാതെ പ്രശംസിപ്പോ അതിനിടെ വരരുത് അവനാൽ ലോകം എനിക്കും ഞാൻ ലോകത്തിന് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഭാഗ്യാനുഭവത്തേക്ക് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ അതാണ് ക്രൂസിൻ്റെ ബന്ധു എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ക്രൂസിൻ്റെ സാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ക്രൂസിൻ്റെ മിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ക്രൂസിൻ്റെ ശത്രുക്കളായി നടക്കരുത് അനേകർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂസിൻ്റെ ശത്രുക്കളായി നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു അവരുടെ അവസാന നാശം അവരുടെ ദൈവം വയറ് ലജ്ജയായതിലവർക്ക് മാനം തോന്നുന്നു അവർ ഭൂമികൾ ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു അവിടെ നിന്ന് കർത്താവായി ശക്തി രക്ഷിതാവായി വരുമെന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നു അവൻ സകലത്തെയും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തിയുണ്ട് നമ്മുടെ താഴ്ചകൾ ശരീരത്തെ തൻ്റെ മഹത്വ ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും സ്തോത്രം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ജീവിക്കുന്നു ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്രയേനിൽ ജീവിക്കുന്നു സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഒരു ഭാഗ്യാനുഭവം എന്നിൽ ക്രിസ്തു ജീവിച്ച് ക്രിസ്തുവിനിൽ കൂടി സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗ്യാനുഭവം ക്രിസ്തു എന്നിൽ ജീവിച്ച് എന്നിൽ കൂടി ക്രിസ്തു നടക്കുന്നതായ ഭാഗ്യാനുഭവം സ്തോത്രം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഛായയുള്ള ഭാഗ്യാനുഭവം ക്രിസ്തു സ്വഭാവമുള്ള ഭാഗ്യാനുഭവം വേണമോ നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്നാണ് കർത്തവ് പറയുന്നത് വാഗ്ദത്ത് തരികയാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആളത്തം തരാമെന്ന് പറയുന്നു അപൂർവ ഭാഗ്യം ഈ അസുലഭ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണമോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തുക നിങ്ങളെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുക കത്താവേ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ സ്വയത്തിൻ്റെ അടിമയായിരുന്നു നാഥ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ജഡത്തിൻ്റെ അടിമയായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ അടിമയായിരുന്നു നാഥ സ്വയത്തിനും ജഡത്തിനും ലോകത്തിനും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടനായി ഇന്നു മുതൽ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായി ജീവിപ്പാൻ ഞാൻ തിരുവുമ്പാക എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ നിന്ന് ജരക്ഷക എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ ജരക്ഷക നിന്റെ തിരുവുമ്പാകെ ഞാനിതാ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ ഈ ശരീരം സമർപ്പിക്കുന്നു ലോകമയത്വം സമർപ്പിക്കുന്നു ജഡമയത്വം സമർപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ സ്വയത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഞാനില്ല ഞാൻ തീർന്നു ഇനി യേശു മാത്രം ഹലലോയ 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 എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമോ ഈ സൗഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണമോ ഈ സന്തോഷം ഈ യേശു എൻ്റെ കൃപ നിങ്ങൾക്ക് വേണമോ നിങ്ങളുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഗ്യാനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് വേണമോ തരാമെന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ് സ്തോത്രം അത് തരാനാണ് നിങ്ങൾ വിളിച്ച് കൂട്ടിയത് ഹലലോയ അത് തരാനാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കർത്താവ് വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാറാത്തവനാണ് വിശ്വസിക്കുക ഈ വാഗ്ദം തറവേറ്റും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക കർത്താവേ എൻ്റെ സ്വയത്തെ ക്രൂശിക്കണമേ യേശുവെ എൻ്റെ ജഡത്തെ ക്രൂശിക്കണമേ യേശുവെ എൻ്റെ ലോകസ്നേഹത്തെ ക്രൂശിക
പൂർവ്വകാലപിതാക്കന്മാരെ ക്രിസ്തു സാക്ഷികളായി തീർന്നു രക്തസാക്ഷികളായി തീർന്നു ഹാലലൂയ്യ കർത്താവ് യേശു വീണ്ടും വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ പറന്നു വീരും ഹാലലൂയ്യ ആ കൂട്ടത്തിൽ പറക്കാൻ എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്കും താല്പര്യമുണ്ട് ഞാനും സമർപ്പിക്കുന്നു വിശുദ്ധന്മാർ പറന്നു വീരുമ്പോൾ കർത്താവെ ഏറ്റവും പിറയിൽ വിശുദ്ധന്മാർ പറന്നു വീരുമ്പോൾ ഏറ്റവും പിറയിൽ പറന്നു വീരാനിക്കും ഭാഗ്യം തരണമേ അവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ കാളുവാദം കേൾക്കുമ്പോൾ പറന്നു വീരാനിക്കും ഭാഗ്യം തരണമേ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കൂ യേശു രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ നമുക്ക് പറക്കണം കർത്താവിൻ്റെ രക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചാൽ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ടാൽ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ നമുക്ക് പറക്കാം അതിനായി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ സമർപ്പിക്കുമോ ഇന്ന് ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾ ഉള്ളു തുറന്നൊരു വാക്ക് പറയുമോ കർത്താവെ എൻ്റെ സ്വയത്തെയും ജഡത്തെയും എൻ്റെ ലോകത്തെയും ക്രൂശിച്ച് നിൻ്റെ ക്രൂശിന് സാക്ഷിയാകുവാൻ ഞാനിതായ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുമോ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാലലൂയ 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 കാരണ്യവാനെ മഹാപരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങൾ സ്വർഗീയ പിതാവെ ഈ അത്ഭുത നിമിഷങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളെ ക്രൂശിൻ്റെ സാക്ഷികളാക്കാൻ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന കുറയ്ക്കായി സ്തോത്രം കർത്താവെ ക്രൂശിൻ്റെ മിത്രങ്ങളാക്കി ഞങ്ങൾ തീർക്കുന്ന കുറയ്ക്കായി സ്തോത്രം എത്രയോ കാലങ്ങൾ ക്രൂശിന് ശത്രുക്കളായി തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ കർത്താവെ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ പൗരത്വ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹം പ്രാവിപ്യം കൊതിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂശിന് സാക്ഷികളാകാൻ ഞങ്ങൾ രാത്രി മുമ്പാകെ വരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇനി വചനം കേട്ടതിൻ്റെ ഈ മക്കളുടെ മേൽ അവിടുത്തെ ക്രൂസ് വയ്ക്കുകയും ക്രൂസിന് സാക്ഷ്യം കൊടുക്കുകയും ക്രൂസിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ എല്ലാവരെയും ക്രമയിൽ കാക്കണമേ പതിനെട്ടാമത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരുക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അത്ഭുതനാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ക്രമയോടെ കേൾക്കണമേ ആമീൻ ഹലോയ ക്രിസ്ത്യൻ റിവൈവൽ ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ യോഗം എല്ലാ മാസവും ഒന്നും മൂന്നും ഞായറാഴ്ചകളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പത് മുതൽ മൂന്ന് മണിവരെ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്